Hello everyone. Welcome to the series of Project Dissertation and Implementation introduced by Technolytics, Take IT Easy. In this video series, we are going to learn about how to complete project dissertation successfully. This video series is important for the students who are going to make their project in the UG or PG level, especially in the final year. In the last video, we had covered these following topics. We had seen the conceptual models and we had seen the use case diagram. In today's video, I'm going to teach you how to draw data flow diagram and the details about DFD. Now, while giving you uh, more explanation about data flow diagram, I will give you the definition of it, symbols used in DFD, entity used processes, data sources used, and of course, finally, we are going to draw data flow diagram. Data flow diagram are divided into types, context level diagram and detailed diagram. So let's begin with the definition. A data flow diagram is a way of representing a data flow of process or system. The data flow diagram also provides information about the outputs and inputs of each entities and the process itself. A data flow diagram has no control flow. There are no decision and no loops. So basically, please remember that we are having certain processes in our system. Each process may get some data and may generate some data. So data process ke paas aata bhi hai aur process mein se data jata bhi hai. So the flow of the data, incoming flow and outgoing flow we are going to show using DFT, that is data flow diagram. Now the symbols which we are going to use are for process, we have to show the rounded rectangle. Uh, it is divided in two parts. So on top, you have to name it. You have to give certain ID, okay? And uh, here, the name of the process. Uh, secondly, we are going to show uh, data sources with this type of symbol. So here open rectangle is there. Again, uh, it is divided in two parts. One, the name of the data store and here you can specify the ID. ID could be D1, D2, D3 likewise. Now external entity. Okay, so uh, external entity simply you can show with a rectangle and data flow you can show with the with an arrow. Arrow could be single-headed or double-headed. Now just give certain uh, elaboration on each and every symbol. So external entities. Basically external entities you will name with a noun. Please remember we have to represent external entities with a noun or maybe describing certain uh, describing that particular entity. For example, Customer could be one of the external entity, employee, student, etc. Okay, so basically external entities are represent people or organizations outside of the system, which are going to use our system. Okay, so entities, you will name it with a noun. Next is processes. Now processes represent either a whole system. Okay students, uh, friends, uh, whenever we are designing any DFD, that time we may divide it in context level diagram or detailed diagram. When it is a context level diagram, then the whole system could be your process. Jaise ke, attendance system, ye mera agar system hai, to ye pura system mera process hoga. Kaha pe? Context level diagram mein. So, it could be a whole system, it could be a subsystem, or it could be a work being done, an activity, certain process. Jesse humne use case diagram me, use cases de kete, jo center me hum log draw karte hai with an oval shape. To ye same wohi jo use cases hai, yaha pe humare banjayenge processes. Or uska representation thura sa alag hoga. Okay, uh, names should be in the form of verb, ad adjective, noun. Okay, some happening sh you should show in the process. 
क्योंकि प्रोसेस सिर्फ खाली आ, नाम के लिए नहीं है कुछ ना कुछ वहां पे काम होता है ओके सो दैट यू कैन शो विथ वॉट यू कैन शो इट विद वर्ब ओके फॉर एग्जाम्पल यू कैन से यू कैन क्रिएट अ प्रोसेस सच एज एट न्यू कस्टमर सो समथिंग इज हैपनिंग राइट सो जो हो रहा है उसके लिए ये कहाँ पे हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे इट इज अ प्रोसेस कैलकुलेट रिजल्ट सर्च एम्प्लॉय सो इस टाइप के प्रोसेस आपके रहेंगे आपके डी एफ टी में विच यू विल शो विथ वॉट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी शोइंग विद वर्ब वर्ब मतलब कुछ तो क्रिएटिविटी uh, कुछ तो हैपनिंग ओके नेक्स्ट इज डेटा सोर्सेस नेम विद नाउन डिस्क्राइबिंग द डेटा Data stores are usually given a unique reference number such as D1, D2, D3. डी थ्री तो हमने सिम्बल में देखा ही था कि सिम्बल में दो पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट में आप लोग डेटा सोर्स को डिफाइन uh, करेंगे ओके सो दैट शुड बी इन द विद यूनिक नेम डी वन डी टू डी थ्री लाइक वाइज फॉर एग्जाम्पल डेटा सोर्सेस कुड बी एम्प्लॉ वे यू कैन स्टोर द डेटा ऑफ एन एम्प्लॉ डिपार्टमेंट प्रोडक्ट रेट एटसेट्रा So, जो भी डेटा हम कहीं भी डेटाबेस में या टेबल में स्टोर करते हैं उसका नाम आएगा डेटा सोर्स में नेक्स्ट है डेटा फ्लो नाउ डेटा फ्लो शोज द डेटा अबाउट अ पर्सन प्लेस और थिंग दैट मूव थ्रू द सिस्टम नेम शुड बी अ नाउन दैट डिस्क्राइब्स द डेटा मूविंग थ्रू द सिस्टम इतना याद रखो कि डेटा फ्लो आप जब भी डी में ड्रॉ करेंगे तो ये फ्लो लाइन विदाउट नेम्स या विदाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा नहीं होंगे कुछ ना कुछ डेटा इन फ्लो लाइन्स पे फ्लो होना चाहिए इसके लिए ही हम उसे कॉल करते हैं डेटा फ्लो डायग्राम क्या फ्लो हो रहा है डेटा फ्लो हो रहा है सो ऑलवेज रिमेम्बर ऑन द डेटा फ्लो प्लीज डू शो द डेटा फ्लोइंग ऑन द फ्लो लाइन्स ओके so this is what i wanted to show you next let's understand the context level diagram you can also call it as zero level diagram it contains only one process so you all can see here only one process is there right representing the entire system ab dekho is process ko sab hum divide kar sakte hain okay login process register process add student uh, do the transaction of the student attendance डिफॉल्ट एन नंबर ऑफ प्रोसेस वी कैन मेक आउट ऑफ दिस प्रोसेस बट ये मेरा कौन सा डायग्राम है कॉन्टेक्सट लेवल डायग्राम सो यहाँ पे पूरी एंटायर सिस्टम इट विल बी शोइंग इन वन प्रोसेस ओनली ठीक है द प्रोसेस इज गिवन द नंबर जीरो यू ऑल कैन सी आई डी मैंने क्या दिया है जीरो द डायग्राम डज नॉट कंटेन एनी डेटा स्टोर यहाँ पे यू कैन सी नो डेटा स्टोर स्टोर इज देर Nothing is there. Only it is surrounded with the entities. Okay, so ये process है और यहाँ पे सारे entities हैं. Okay, so ये yes, से yeah, this is what this is how you will draw context level diagram without any data source. Okay, and only processes. Uh, you can say only entities surrounded to single process. The single process कौन सी होगी? Your entire system. Now here, uh, I'll just give you one uh, idea. Before creating any DFT diagram, please segregate the data. Please understand what all entities you are going to, uh, what all entities are there which are going to use your system. So attendance system, if we consider it, so I have an entity here: admin, faculty, student, developer. In entities, what I have collected and kept are processes. कौन से प्रोसेस होंगे उसका कलेक्शन करके रखो डेटा सोर्सेस कहाँ पे कौन से फाइल्स होंगे टेबल्स होंगे डेटा बेसिस होंगे उसका भी कलेक्शन करके रखो वंस यू हैव कलेक्टेड और कंपाइल्ड ऑल दिस डेटा इट विल बी वेरी वेरी इजी टू ड्रॉ अ डीएफडी दैट इज डेटा फ्लो डायग्राम नाउ वेल ड्रॉइंग द डेटा बेस डेटा फ्लो डायग्राम प्लीज अंडरस्टैंड द कॉमन मिस्टेक्स हैपन ओके कौन से कौन से मिस्टेक्स है अ प्रोसेस विद ओनली इनपुट डेटा फ्लो और ओनली आउटपुट डेटा फ्लो फ्रॉम इट किसी भी प्रोसेस में सिर्फ इनपुट 
ही नहीं आएगा या सिर्फ आउटपुट ही नहीं जाएगा क्यों क्योंकि प्रोसेस में इनपुट आता है और प्रोसेस के थ्रू सर्टेन आउटपुट जनरेट होता है ओके प्रोसेस के यहाँ पे वो डेड एंड नहीं है सो so, यहाँ पे हमेशा वो प्रोसेस के थ्रू फ्लो आना चाहिए सिर्फ इनपुट आ रहा है आपका डीएफडी गलत है प्रोसेस के पास अगर सिर्फ आउटपुट ही जा रहा है प्रोसेस से आपका डीएफडी गलत है ओके नेक्स्ट है डेटा स्टोर और एक्सटर्नल एंटिटीज आर कॉनेक्टेड डायरेक्टली टू ईच अदर इन एनी कॉम्बिनेशन हाँ अब डेटा स्टोर और एक्सटर्नल एंटिटी इन ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते इन दोनों के कनेक्शन के बीच में कोई ना कोई प्रोसेस होनी ही चाहिए ओके बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल दैट एंटिटी डायरेक्टली कॉम्युनिकेटिंग विद द डेटा स्टोर ओके इट विल कॉम्युनिकेट थ्रू अ सर्टन प्रोसेस ओके टू मेनी प्रोसेस ऑन अ डेटा फ्लो डायग्राम हाँ डेटा फ्लो डायग्राम में अगर बहुत प्रोसेस है तो वो पूरा एकदम कॉम्प्लिकेटेड डी हो जाएगा it will be very difficult to understand the system okay why we are drawing this dfd to understand the system and that only if we are making it complicated to fill we use nahi hai iska so i will suggest maximum 8 to 9 processes per page you can show next is wrong data flow on flow line data flow jab bhi aap dikhaoge through arrow एरो के ऊपर आपको प्रॉपर डेटा ही दिखाना है क्योंकि ये डेटा फ्लो डायग्राम है उसके ऊपर अगर आप कोई प्रोसेस दिखाओगे कोई वर्क के थ्रू आप एक्सप्लेन करोगे तो नहीं चलेगा सो व्हाट इट शुड बी देर यू शुड यू शुड बी शोइंग द डेटा ओके सो ऑल दिस कॉमन मिस्टेक्स डू हैपन बी केयरफुल वेल ड्रॉइंग डी नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिटेल डी एफ जैसे ही हमने कंपाइल किया था इसके पहले के स्लाइड में हियर ऑल एंटिटीज आर प्लेस्ड ऑन टॉप ये सारे एंटिटीज हैं ऑल डेटा स्टोर्स आर प्लेस्ड एट द राइट हैंड साइड और बीच में प्रोसेसेस लिए हैं यू कैन सी फर्स्ट लेवल 1.1 1.0 रजिस्टर सॉरी रजिस्टर एंड लॉग इन दिस प्रोसेसेस आर देयर सेकेंड लेवल पे आप देख सकते हो कि स्टार्ट टर्म एड सब्जेक्ट असाइन फैकल्टी सेकेंड लेवल पे है थर्ड लेवल पे यू कैन सी जनरेट क्यू आर स्कैन क्यू आर ऑल दीज प्रोसेस आर देयर एंड फोर्थ लेवल पे ऑल्सो प्रोसेस आर देयर लाइक मेंटेनेंस बैकअप एंड हिस्टो अब क्या करना है यू जस्ट हैव टू शो द डेटा फ्लोइंग फ्रॉम एंटिटीज थ्रू प्रोसेस टू द डेटा स्टोर For example, let's consider this process of registration. So registration कौन कर रहा है कौन सा entity registration कर रहा है You can see student. Okay, student is registering. ये arrow आप देख सकते हो ये इस register process की तरफ जा रही है इस arrow की तरफ if you will see what the data is flowing, student details. This data is flowing. Okay. यहाँ से इस एंटिटी से ये जा रहा है अपने इस प्रोसेस के पास 1.0 रजिस्टर इस प्रोसेस के बाद वेर इट इज गोइंग इट इज लैंडिंग टू द लॉग इन फाइल लॉग इन डेटा स्टोर यू कैन सी दिस पर्टिकुलर एरो इज गोइंग टू द डेटा स्टोर व्हाट इज रिटर्न ऑन द फ्लो लाइन रजिस्टर स्टूडेंट डिटेल्स ओके तो कौन सा डेटा जा रहा है रजिस्टर स्टूडेंट डिटेल्स का डेटा जा रहा है ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड कि एंटिटी से या फिर uh, किसी भी डेटा सोर्स से डेटा जहां पे भी फ्लो हो रहा है सो एंटायर थिंग यू विल बी शोइंग लाइक दिस सो दिस डी एफ डी यू विल सी इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर सिस्टम ओके सो यू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल प्रोसेसेस आर देयर लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर राइट क्रिएटिंग दिस डी एफ डी प्लीज विजुअलाइज योर सिस्टम आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको अच्छे से विजुअलाइज करो एक्चुअल नेविगेट करो आपके प्रोजेक्ट में और उस नेविगेशन के थ्रू सारे प्रोसेस के डिटेल्स समझो एंड व्हेन यू विल अंडरस्टैंड ऑल द प्रोसेसेस योर डीएफडी डायग्राम विल बी वेरी वेरी इजी टू ड्रॉ ओके सो लेट्स ड्रॉ डेटा फ्रू डायग्राम प्रैक्टिकली यूजिंग स्टार यू सो आई एम हैविंग स्टार यू एम एल ओवर हियर वो आई डू I'll just add 
diagram and I'll add data flow diagram from my project. As soon as I uh, add data flow diagram here at the left hand side bottom, I can see all the symbols are ready. So, abhi humne jo, uh, uh, sa ek, uh, uh, chunk of uh, data flow diagram dekha tha, uh, student ka. Let's see that. So, I'll just show you. Uh, I'll just get one external entity over here. Okay. This entity is my student. I'll get one process. Simply click on the process. Click where you want to draw the process. Here I take register registration. Okay. So, my process name is registration. And after registration, one more process I will take. So again, I will click here. One more process. Validation. Or student validation. Okay. Now here, I will take one data flow. So data flow, nahi, data source, data store. Lete hai. And uh, my data store name is login. Okay. So this process name, I will just give pe aap dekh sakte ho, in the property box. ID, I will give as 1.0, okay? And validation, I'll give the ID as 1.1, fine? And the data store ID, I'm giving as D1, fine? Right? So I hope you understood how to give IDs to the processes as well as to the data store. Now let's show the flow lines. We have not yet drawn the flow lines. So I'll just draw a flow line from student to the process. Okay. So here I'm flowing student details. So this is the data which will flow from student entity to the registration process. But from registration process, it should go to the next process. So again, I'll get one data store, a data flow. Just a moment. Here again, student details. From registration to student validation process or validation hone ke baad, it should go to the data store. So validated or authenticated student details. Now, guys, you can see on each and every flow line, we have written the data, what is flowing. And this is nothing but data flow diagram. Kya flow ho hai, dekho? Data flow ho hai. Kaun sa data flow ho hai? From student entity to here, normal student details. From registration to uh, validate process, student details is ja hai. But validation process jab hoti hai, to uske baad, validated student details we are storing in the login file. Okay, so this is so simple. If you're having all the collection of entities, data flow and processes and data stores, of course, then easily you can draw DFD diagram. Okay, so that is what uh, we wanted to show you in this video. I hope you have understood the concept of data flow diagram. Okay, the symbols used in DFD and uh, context level DFD. Also, we call it as zero level DFD. DFD and detailed DFD. I have also shown you how to draw DFD using star UML. Okay. In the next video, we are going to see how to draw activity diagram and that uh, to know, to get that uh, notification, please subscribe our channel and uh, please do like and comment and ask your questions if you have any. Uh, so uh, that's all for this video and thank you so much for listening it so uh, patiently and on behalf of team technologies i thank you everyone